హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈ రోజు నేను మెంతి కూర హార్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి ఇది ఒక త్రీ వీక్స్ బిఫోర్ నేను చూపించాను కదండి ఇట్లా వేస్తున్నానండి రెండు టబ్లు వేసాను పక్కనేమో మనం ఇంకొక ఆకూర కూడా వేసుకున్నాము చుక్క కూర సో ఈరోజు నేనేం చూస్తానంటే ఫాలేజ్ మొక్కలకి అంటే ఆకు జాతి మొక్కలకి అది హెల్దీగా పెరగాలంటే మనం ఏం చెయ్యాలి అని సింపుల్ అండి అవి యూజువల్గా ఆకూరలు కానీ క్రోటన్స్ కానీ మనీ ప్లాంట్స్ కానీ ఫోన్స్కి కెలేడియమ్స్కి నైట్రోజన్ బేస్డ్ ఫర్టిలైజర్ కావాలి సో దానికి నేను ఏం చేశానంటే ఒక టబ్బులో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ లీటర్స్ దాంట్లో రెండే రెండు గుప్పెట్లు క్యాటల్ డంగ్ వేసాను వేసి బాగా కలిపి ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ నుంచి దానికి అన్నిటికీ కొంచెం కొంచెం పోసుకుంటూ వచ్చాను చాలా డైల్యూట్గా చేశాను చాలా అంటే చాలా డైల్యూ డైల్యూట్గా చేశాను అంత డైల్యూట్ ఎందుకు చేశానంటే ఒక్కొక్కసారి మన మొక్కలకి మంచి చేద్దామనుకో ఉద్దేశంలోనే మనం హామ్ చేస్తాము సో మనము ఎస్పెషలీ క్యాటల్ డంగ్ లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్గా ఇచ్చినప్పుడు అది ఒక పొరలాగా ఇలా ఫామ్ ఫామ్ అయిపోతుంది దాంతో ఏమవుతుందంటే నీళ్లు మనం పోసినా అది కిందకి వెళ్ళదు ఆ పొర పొర పైనే ఉండిపోతుంది అలాంటప్పుడు మొక్క చనిపోయే ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంటుంది మంచి చేయిపోయి చెడు మనం చేసినట్టు అవుతుంది అందుకే చాలా అంటే చాలా 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 డైల్యూట్గా చేస్తే మొక్కలు కావాల్సిన న్యూట్రిషన్ కూడా ఉంటుంది మొక్క ఏపుగా పెరిగే అవకాశం చాలా ఉంటుంది సో ఫాలీజ్ ప్లాంట్స్ అన్నిటికీ నేను ఈ క్యాటల్ డంగ్ అనేది నేను ఇస్తాను ఇది అపరంజిత శంఖు పుష్పం నా దగ్గర మూడు వెరైటీస్ ఉన్నాయండి డబుల్ పెట్రల్ది బ్లూ ఒకటి వైట్ సింగిల్ పెట్రల్ బ్లూ నేను విత్తనాలు ఇప్పుడే వేసాను అస్పారగస్ ఫోన్ ఫోన్ వెరైటీలు కూడా నా నా దగ్గర ఒక సిక్స్ సెవెన్ వెరైటీస్ ఉన్నాయండి సో ఈరోజు ఏం చేశానంటే వర్షం అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత మొక్కలకన్నిటికీ కొంచెం కొంచెం ఇది క్యాక్టర్ నాకు ఫర్టిలైజర్ ఇద్దాం అనుకున్నాను ఇవన్నీ హ్యాంగింగ్ బాస్కెట్ కోసం పెట్టినవండి ఒక్జాలిస్ స్వీట్ పొటాటో వైన్ పోతోస్ ఇక్కడ గులాబ్ మొక్క కాదు పోసేది గులాబ్ మొక్క కుండీలో టమాటా విత్తనం వేసాను నారు కోసం అది కొంచెం బాగా రావాలని చెప్పేసి కొంచెం ఈ ఫర్టిలైజర్ పోస్తున్నాను విత్తనాల జల్లిన దగ్గర కూడా అన్ని దగ్గర నేను కొంచెం కొంచెంగా వర్షం కురుస్తుంది కదా మరి నీరు ఎందుకు పోయలేదంటే మూడు రోజులు వర్షం కురుస్తుంది కానీ షెడ్ కింద ఉన్న మొక్కలకి సఫిషియంట్గా నీళ్లు అందట్లేదు వర్షం నీళ్లు సరిపోవట్లేదు అన్ని డ్రూప్ అయి ఉంది అందుకని ఈరోజు ఇలా ఈ పద్ధతిలో చేద్దామని ఏదో ఒక ఫర్టిలైజర్ ఇద్దామని ఇది మనం విత్తనం పెట్టిన సొరకాయ ఆకులు చాలా హెల్దీగా అనిపిస్తున్నాయి కదండి పక్కన ఉంది బ్రొకలి సో దానికి కూడా కొంచెం క్యాటల్ డంగ్ యాక్చువల్లీ ఇలా పెరిగే మొక్కలకి క్యాటల్ డంగ్ నైట్రోజన్ బేస్డ్ లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్ ఇవ్వటం చాలా 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 ఉత్తమం ఇందులో స్నేహల్స్ని ట్రాప్ చేయడానికి నిన్న సారీ ఈరోజు ప్రొద్దున అరౌండ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ కూల్ డ్రింక్ పోసి ఉంచాను ఇప్పుడు చూసేసరికి కొన్ని అలా ట్రాప్ అవుతున్నాయి ఎందుకంటే మనం సీడ్లింగ్స్ పెట్టేటప్పుడు ఈ స్నేహల్స్ వాటిని తినేస్తాయి సీడ్స్ని కానీ చిన్నగా వచ్చే ఆ శాప్లింగ్ అలా మొలకెత్తినవన్నీ తినేస్తుంది సొరకాయ వేద్దామని నీళ్ళలో ఇది వేశాను తామర దాంట్లోనే అన్ని పైనే తేలుతూనే చూద్దాం ఒక గంట గంట తర్వాత కిందకి వెళ్ళి నాటేస్తాను ఈరోజు సాయంత్రం పెట్యూనియా అండి వింటర్ పెట్యూనియా ఇది కొత్తిమీర కొత్తిమీర దానికి కూడా ఇలా కొంచెం ఇలా పోసేస్తున్నాను ఇది మన పంపర్ పనస పూలు వచ్చాయి కొన్ని దగ్గర కాయలు ఫామ్ అయ్యి అన్ని ఫామ్ అవుతుంది లేదా కూడా మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి ఒక టూ త్రీ వీక్స్ తర్వాత మనకు తెలిసిపోతుంది
ఈ విత్తనాలు నర్సరీ నుంచి తీసుకొచ్చానండి చుక్క కూర ఎక్కడి నుంచి అయితే నేను ఇప్పుడు మొత్తం హార్వెస్ట్ చేశాను మెంతి కూర అక్కడ కూడా కొంచెం కేకల నీళ్ళు పోసేసి చుక్క కూర విత్తనం పెడదామని చూసారండి క్వాంటిటీ చాలా తక్కువ అయిపోయింది అండి చాలా 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 తక్కువ అయిపోయింది ఇంకోటి వాళ్ళు ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో వాళ్ళేమి విత్తనాలు ఏమీ తీసుకురాలేదు ఏమైతే ఉన్నాయో అవే వేస్తున్నాయి సో జర్మినేషన్ రేట్ చాలా తక్కువ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక పది విత్తనాలు వేస్తే ఒక రెండు మూడో మొలకత్తనం కూడా చాలా గ్రేట్ ఇది హైడ్రేన్జి అండి హైడ్రేన్జి గుత్తులు బ్లూ కలర్ అండ్ రెడ్ వైట్ దాన్ని అట్లా తుంచేసి పెట్టి చూస్తున్నాను వర్షాకాలం తర్వాత వింటర్ కదా సర్వైవ్ అవుతుంది దాన్ని హైడ్రేన్జి మొక్కకున్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే సాయిల్ కనుక అసిడిక్ గా ఉంటే అది కలర్ మారిపోతుంది బ్లూ విల్ బికమ్ పింక్ అట్లాగా రెండు మూడు దగ్గర అట్లా జస్ట్ అట్లా గుచ్చి పెడుతున్నాను ఒకసారి రూట్ ఫార్మేషన్ అయితే దాన్ని మనం వేరే ప్లాంట్ లో మనం రీపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇది వింటర్ ఫ్లవర్ యాక్చువల్లీ కానీ మిడ్ ఆఫ్ సమ్మర్ వరకు మనకు హైడ్రేన్జా నుంచి ఫ్లవర్స్ వస్తాయి ఈ రైనీ సీజన్ లో కనుక మనం మొక్కలు నాటితే మనకి మంచిగా రిజల్ట్ బాగా ఉంటుంది సో రేపు కొన్ని గులాబీ మొక్కలు నాటాలనుకుంటున్నాను సో క్యాటల్ డంగ్ డెఫినెట్లీ అట్లా అన్ని మొక్కలకి వేయండి ఇది తామర మనం రోజుకి రోజు నీళ్లు తీసేయాలి ఎవ్రీడే అందుకనే ఆ నీళ్లు మొక్కలకి పోసేసి ఫ్రెష్ గా మళ్ళీ నీళ్లు ఇందులో ఉంచేస్తున్నాం ఇది వాటర్ లీలి అండి వాటర్ లీలి కూడా అప్పుడు నేను చూసాను ఫర్టిలైజర్ చూపించాను ఎట్లా ఫర్టిలైజర్ వాడాలని ఆ తర్వాత పువ్వు ఒక్క పువ్వు వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్లీ మొగ్గలు ఫుల్ గా ఉన్నాయి సో నిన్న సాయంత్రం ఒక బాటిల్ అట్లా క్యాటల్ డంగ్ పెట్టేసి లోపల అట్లా పెట్టేశాను అన్ని దాంట్లో మొగ్గలు ఇట్లా వస్తున్నాయి కింద ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉన్న అది కూడా తీసి పైన తీసుకెళ్లి పెట్టాను చెప్పాను కదండి వాటర్ లిల్లి అందులో ఇది మన మాప్ స్టిక్ వస్తుంది కింద రంధ్రం ఉంటుంది అందులో కూడా క్యాటల్ డింగ్ పెట్టేసి అట్లా గుచ్చి ఇట్లా పెట్టేశాను సో చిన్నగా అది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ పైప్ లో కూడా అట్లా పెట్టాను సేమ్ పాలకూర క్యాటల్ డంగ్ పోసిన తర్వాత బాగా ఇప్పుడు వస్తుంది ఇది ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ తీసుకెళ్తున్నాను ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో పోతూ వస్తుంది మనీ ప్లాంట్ ఉన్నాయి మనీ ప్లాంట్ కూడా ఫాలేజ్ కోసమే కదండి ఫోన్స్ కూడా ఉన్నాయి సో అక్కడ అన్నిటికీ పోద్దామని ఇవన్నీ ఆన్లైన్ లో తెప్పించుకున్నానండి పోతోస్ మంజుల పోతోస్ అని ఎంజాయ్ పోతోస్ ఎంజాయ్ పోతోస్ ఉంది సాటిన్ పోతోస్ సిల్వర్ పోతోస్ బ్రెజిలియన్ ఫిలరెండ్రాన్ అవి తీసుకొచ్చాను ఇది నర్సరీ నుంచి కొంచెం తీసుకొచ్చారండి వేరే మొక్కలు తీసుకున్నప్పుడు ఇది పర్వాలేదు ప్రొపగేట్ అయ్యింది సింగిల్ లీఫ్ నుంచి కూడా ఈ హ్యాంగింగ్ బాస్కెట్స్ లో పెట్టాను మనీ ప్లాంట్ 